นะคะข้อเปรียบเทียบให้เห็นนะระหว่างการผสมเทียมกับการถ่ายฝากตัวอ่อนว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะไปดูเลยข้อแรกนะคะข้อแรกการผสมเทียมใช้แม่โคตัวเดียวแต่การถ่ายฝากตัวอ่อนต้องใช้แม่โคสองตัวคือตัวให้กับตัวรับแต่ผสมเทียมนี่ใช้แม่โคตัวเดียวฉีดผสมเข้าไปเลยเสร็จเรียบร้อยก็ปล่อยมันเจอโตอยู่ในท้องแม่โคตัวตัวตัวที่ฉีดเข้าไปนั่นนะคะแต่ถ่ายฝากตัวอ่อนต้องใช้แม่โคสองตัวคือแม่โคตัวให้กับแม่โคตัวรับนะคะต่อไปไปดูต่อเลยได้ไหมคะไปดูข้อต่อไปเลยนะคะทันไหมไม่ทันนะคะไปดูข้อต่อไปเลยทันไหมคะน่าจะทันแล้วนะอ่าไปข้อที่สองเลยค่ะนักเรียนไม่ต้องลอกหัวข้อแบบเดียวกันอันนี้นะลอกข้อที่สองได้เลยข้อที่สองใช้แม่โคพันดีนะะในการผสมเทียมเนี่ยใช้แม่โคพันดีผสมกับอสุจิของพ่อโคพันดีแต่การถ่ายฝากตัวอ่อนนั้นก็เหมือนกันนะคะใช้แม่โคพันดีผสมกับอสุจิของพ่อโคพันดีเหมือนกันนะะตรงนี้เหมือนกันระหว่างการผสมเทียมกับการถ่ายฝากตัวอ่อนนะต้องใช้แม่โคพันดีกับพ่อโคพันดีนะไข่ของแม่โคพันดีกับอสุจิของพ่อโคพันดีนะคะตรงนี้จะเหมือนกันข้อสองนี้นะนักเรียนไม่ต้องเขียนหัวข้อใหม่นะคะหัวข้อมันจะซ้ำอันเดิมนะคะเพียงแต่ข้อหนึ่งแล้วนักเรียนก็ต่อข้อสองลงมาเลยขีดเส้นแบ่งครึ่งตรงกลางไม่ใช่พอหน้าสองครูขึ้นหัวข้ออย่างนี้นักเรียนก็ขึ้นหัวข้อใหม่เสียเวลานะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูข้อที่สามไปดูข้อที่สามเลยนะคะทันนะคะทันนะคะไปดูเลยไปดูการผสมเทียมนะคะแม่โคพันดีอุ้มท้องอุ้มท้องเองพอผสมแล้วอุ้มท้องเองไปจนคลอดและก็ได้ลูกแค่ตัวเดียวนะคะได้ลูกแค่ตัวเดียวแต่การถ่ายฝากตัวอ่อนนั้นนำตัวอ่อนออกจากมดลูกของแม่โคตัวให้ไปฝากไว้ในมดลูกของแม่โคตัวรับได้หลายตัวเห็นไหมคะมีข้อแตกต่างกันและตรงนี้นะคะมีข้อแตกต่างกันตะกี้ข้อที่หนึ่งก็แตกต่างกันนะคะแม่โคผสมเทียมใช้แม่โคตัวเดียวถ่ายฝากตัวอ่อนใช้แม่โคสองตัวนะคะแล้วก็ข้อสองเนี่ยจะเหมือนกันคือแม่โคพันดีกับพ่อโคพันดีนะคะและข้อที่สามนะ,ะเห็นข้อแตกต่างแล้วว่าผสมเทียมนั้นแม่โคโคแม่พันธุ์นี่จะต้องอุ้มท้องไปจนคลอดแต่การถ่ายฝากนี่แม่โคแม่โคที่เป็นแม่พันธุ์เนี่ยไม่ต้องอุ้มท้องนะคะเอานำตัวอ่อนจากแม่โคที่เป็นแม่พันธุ์เนี่ยไปใส่อยู่ในแม่โคที่เป็นตัวรับนะคะแล้วก็ใส่ได้หลายตัวด้วยนะคะและข้อสุดท้ายของข้อเปรียบเทียบระหว่างการผสมเทียมกับการถ่ายฝากตัวอ่อนไป
ไปดูเลยนะคะทันไหมคะตรงนี้ทันนะคะไปดูเลยข้อสุดท้ายข้อที่สี่ข้อที่สี่นี้มีเฉพาะการถ่ายฝากตัวอ่อนเท่านั้นเพราะการผสมเทียมก็คลอดแล้วไม่มีแล้วนะการถ่ายฝากตัวอ่อนนั้นแม่โคตัวรับหลายตัวจะอุ้มท้องไปจนคลอดได้ลูกโคพันดีหลายตัวนะคะข้อการผสมเทียมจะมีแค่สามข้อแต่การถ่ายฝากตัวอ่อนนั้นจะมีสี่ข้อด้วยกันนะคะเพราะว่าแม่โคตัวรับนั้นนะคะจะตั้งท้องเองนะคะแม่โคตัวรับจะต้องมาตั้งท้องแล้วจนกระทั่งคลอดแล้วก็ได้ลูกโคพันธุ์ดีมาดูสัตว์ที่เกิดจากการผสมเทียมปกติที่เราเรียนไปเนี่ยจะรู้แต่ว่ามีมีมีโคมีกระบือนะคะมีโคมีกระบือแต่อันนี้จะมีภาพให้ดูอันนี้ก็เป็นการผสมเทียมข้อความเสร็จยังคะ,ะถ้าเสร็จแล้วมาดูภาพกันนะคะมาดูภาพกันอ่ะอันนี้เป็นภาพที่ครูให้นักเรียนดูนะคะขอภาพไปเลยค่ะอ่าอันนี้เป็นลูกช้างอายุหนึ่งวันอ่าลูกช้างอายุหนึ่งวันนั่งนั่งหมอบอยู่ข้างแม่ช้างอายุยี่สิบปีแม่เนี่ยอายุยี่สิบแต่ลูกช้างอายุหนึ่งวันอันนี้เป็นลูกช้างตัวนี้น้ําหนักเก้าสิบกิโลกรัมเป็นลูกช้างที่เกิดจากการผสมเทียมอ่าเป็นลูกช้างที่เกิดจากการผสมเทียมอ่าให้ดูนะคะผสมเทียมออกมานะคะอ้าวถัดจากตัวนั้นมาดูการผสมเทียมอีกนะช้างแล้วนะเอาไปดูตัวต่อไปขอภาพเปลี่ยนภาพนะคะอ้าวดูม้าก่อนก็ได้อ้า,อาวม้าตัวนี้ก็เป็นม้านะคะม้าหลอดแก้วผสมเทียมโดยการทําหลอดแก้วปกติที่เราเรียนนี่คือเด็กหลอดแก้วใช่ไหมคะนี่ก็มีม้าหลอดแก้วนะคะอันนี้เป็นม้าหลอดแก้วที่เขาทําการทดลองขึ้นมานะคะเอาเอาไข่นะคะเอาไข่ของม้าเนี่ยออกจากรังไข่ของแม่ม้าเนี่ยแล้วก็มาเลี้ยงในห้องทดลองเป็นเวลา8วันแล้วถึงจะใส่เข้าไปใหม่ใส่เข้าไปในท้องแม่ใหม่แล้วก็ให้ตั้งท้องก็ได้ม้าตัวนี้ออกมาเป็นม้าหลอดแก้วนะคะอ้าวต่อไปอีกภาพหนึ่งไปดูขอเปลี่ยนภาพค่ะอันนี้เป็นปลาโลมานะคะปลาโลมาที่เกิดจากการผสมเทียมนะตัวหน้าเป็นตัวตัวแม่ตัวหลังเป็นตัวลูกนะคะอันนี้เป็นปลาโลมาที่เกิดจากการผสมเทียมอ้าไปดูต่อเลยนะคะไปดูนะคะ